Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries. Si eres del signo de Aries, el mal humor no va a estar muy bien, así que cuidadito con las explosiones y esos cambios de temperamento este fin de semana, porque puedes estar un poco brusco, no solamente desde la parte de la palabra, sino también desde la acción, la ansiedad, taquicardia, es como un vaporón que puedes sentir por dentro si eres del signo de Aries, y es que ese fuego interno va a estar bastante movido. Al final te puedes arrepentir de todo esto si eres del signo de Aries, así que cuando veas que estás agarrado, agarrando una rabieta demasiado fuerte, bájale, 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 porque luego esa rabia se puede convertir en lágrimas, son unas energías bastante fuertes y las cartas no salen tan bonitas, pero si estás advertido es mejor limpiarlo, utiliza esencia de lavanda, baños de manzanilla, baños de sándalo o cualquier aceite de aromaterapia para bajarle un poquito a ese nivel. Leo. Si eres del signo de Leo, la carta de la templanza es maravillosa para ti, la asistencia angelical, puedes sentir en este momento miedo, y es que claro, somos humanos, pero si todos los dejas en manos de los ángeles y de los arcángeles y hablas con ellos todos los días como si fuese de alguna forma algún amigo imaginario, ellos van a estar allí para resolverte. Hay algo de dinero que te preocupa, hay algo de dinero que está allí como esperando aprobación, puede ser un seguro médico, puede ser un crédito para pagar cosas de salud, se resuelve, gracias a Dios. Así que este fin de semana, todos los días, enciéndele una velita a los ángeles y arcángeles y dale las gracias de antemano porque hecho está. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, me dicen las cartas que hay que poner un poquito de orden, orden físico. Cuidado con los desórdenes en la oficina, con el desorden en casa, dejar las cosas regadas, las gavetas abiertas, eso está creando un caos. Y aunque tú no lo creas, así como esté tu casa, así como esté tu templo o esté tu habitación, así está tu vida. Así que este es un fin de semana para hacer perfectamente limpiezas energéticas, depurar los espacios. Y de eso les voy a hablar hoy en el programa, así que ya sabes que puedes ver el ritual del día para depurar física y energéticamente. Si eres del signo de Sagitario, me dicen también que trates en lo posible de poner algún tipo de protección porque puede estar entrando algún tipo de persona chismosa, puede estar entrando algún tipo de persona negativa y eso no me gusta mucho. La mano poderosa, la mano de Fátima o un ojo turco en casa es necesario. Sagitario, las energías están muy revueltas, hay que empezar a poner orden físico para luego tener ese orden vibracional. 